হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আমি তো আল্লাহ রহমতে অনেক ভালো আছি তো অনেক দিন পর আবারও একটা নতুন ব্লগ ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম এখানে আমার হাজবেন্ড আজকে অনেকগুলা মাছ নিয়ে আসছে এটা হচ্ছে চিংড়ি মাছ ছোট ছোট চিংড়ি মাছ এইগুলো এখন আমি বেসিংয়ের ভিতরে ঢেলে আলাদা আলাদা করে প্যাকিং করে ফ্রিজে রেখে দিব তো এই যে প্যাকেট করে যতটুক দরকার আমার ততটুক করে রেখে ফ্রিজে রেখে দিব তো অনেক দিন ব্লগ ভিডিও দেই না কারণ আমি আমার আম্মুর বাসায় গেছিলাম আম্মুর বাসার থেকে আসার পরে দুই দিন হয়ে গেছে বাসায় আসছি তো আজকে ভাবলাম যে আবার আপনাদের সাথে একটু কথা বলি ভিডিও দেই এই জন্য আবার ভিডিও দিলাম তো ওই যে চিংড়ি মাছগুলো আমার রাখা হয়ে গেছে প্যাকেটের ভিতরে এখন এই বক্সে করে ফ্রিজে রেখে দিব আমি এভাবেই মাছ রেখে দিই ফ্রিজে আলাদা করে পলিথিনে রেখে তারপর আবার বক্সের ভিতর করে রেখে তারপর রেখে দিই যে এই মাছগুলো আমি আজকে রান্না করব লাউ দিয়ে তো এগুলো আমি এখন আলাদা করে রেখে দিই অন্য যে মাছগুলো নিয়ে আসছে সেগুলো ঢেলে রাখব তো এই যে আবার আরেক রকম মাছ জানি না এটা কি মাছ আমি নাম জানি না তো শুনলাম এটা নাকি আমার হাজবেন্ডের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম তা বলল যে এটা সাগরের মাছ তো এগুলো আমি হালকা ধুয়ে আলাদা করে রেখে দিব ফ্রিজে যখন রান্না করব তখন আবার ভালো করে ধুয়ে নিব জাস্ট একটু রক্তটা ধুয়ে ফেলে দিলাম তো এখান থেকে আমি কয়েক পিস মাছ ভাজি করার জন্য রেখে দিব আলাদা করে তো এই যে আরেক রকমের মাছ ঢালবো এখন এটা এটার নাম জানি এটা আইল মাছ বলে কে কি মাছ বলে জানি না এটাও সাগরের মাছ তো এটাও ঢেলে ভাগ ভাগ করে যতটুকু আমার দরকার ততটুকু করে রেখে দিব তো এই যে মাছগুলো আমি আর কি আলাদা করে নিচ্ছি এখন পলিথিনি করে 
রেখে দেব তো এই যে এক পাশে মাছ রেখে দিলাম আর আজকে আমি শুটকি ভর্তা করব তো এখানে যে বাস পাতা শুটকিগুলো ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি তো আগে আর রসুন নিয়েছি কয়েক টুকরা এখন রসুনটাকে হালকা করে ভেজে নিব তো এখানে এই যে রসুনগুলো দিয়ে দিছি হালকা করে ভেজে নিব আমি রসুনগুলা আর শুটকিগুলো হালকা করে ভেজে নিব এই যে হালকা বেশি ভাজব না এই যে হালকা ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি রসুনগুলো তুলে নিব তো ওই যে রসুনগুলো ভাজার পরে এখন আমি শুটকি মাছগুলো দিয়ে দিলাম এখন ভালো করে শুটকি মাছগুলো তেলে নিব এখানে আমি এক্সট্রা কোনো তেল দেই নাই কড়াইতে একটু ডিম ভাজা তেল ছিল সেটা দিয়েই আমি এগুলো ভাজতেছি তো এই যে শুটকি মাছগুলো আস্তে আস্তে সবগুলো দিয়ে দিলাম দিয়ে এখন ভালো মতো ভেজে নিব শুটকিগুলো যে দেখতে পাচ্ছেন একটু লালচে লালচে হয়েছে আর একটু ভাজা হবে তো ওই যে শুটিগুলো দেখেন ভাজা শেষ আমার এখন আমি নামিয়ে নিব এই যে এখানে আমি শিলপাটা ধুয়ে নিয়েছি ভালো করে নিয়ে শুকনা মরিচটা আমি ভাজিনি শুকনা মরিচটা আমি পানিতে ভিজিয়ে রাখছিলাম কিছুক্ষণের জন্য কারণ ভিজিয়ে রাখলে বাড়তে অনেক সুবিধা হয় তো শুকনা মরিচটা আমি বেটে নিচ্ছি প্রথমে আমি জানি সবাই শুটকি মাছ রান্না শুটকি মাছ সরি শুটকি মাছ ভর্তা করতে পারেন তো আমি কিভাবে করি সেটা আপনাদের মাঝে শেয়ার করলাম আপনারা চাইলে এভাবে শুটকি মাছটা ভর্তা করতে পারেন অনেক টেস্ট হয়েছে তো যারা ঝাল কম খান তারা আর একটু ঝাল কম দেবেন আমি অনেক ঝাল খাই এই জন্য আমি অনেক ঝাল দিয়েছি তো শুটকি মাছটা অনেক অনেক ঝাল হয়েছিল আর অনেক টেস্টও হয়েছিল শুটকি মাছের তো আমার মনে হয় ঝাল না দিলে শুটকি মাছ ভর্তাটা মজা হয় না তো এই যে ঝালগুলো বেটে নিচ্ছি আমি এখানে হাত লাগাচ্ছি না এখানে আমি একটা কেক কাটার একটা ছুরি ছিল আমার বাসায় সেটা দিয়ে আমি আসলে শুটকি মাছটা ভর্তা করার সময় ঝালটা এভাবে আর কি কি বলে এটাকে ঝালটা এভাবে ধরি না হাত দিয়ে এটা দিয়েই ঝালটা ধরি আর কি তো ওই যে ঝালটা বাটা শেষ আমাদের দেশের বাসায় মরিচ ঝাল বলে তো ওই জন্য আমার ঝাল হয়ে গেছে বলাটা অনেকে বলবে যে আপু কি বলে ঝাল বলে কেন আমরা আমাদের দেশে শুকনা ঝাল কাঁচা ঝাল এটা বলে কেউ মরিচ বলে না এখন আর একটু বেটে নিব আর একটু মিহি করে নেব মরিচ বাটাটা
এখন তো ইউটিউব খুললেই শুধুমাত্র একটাই কথা একটাই কথা এ ওর দোষ দেয় মানে বিচ্ছিরি একটা অবস্থা হয়েছে জানে না আমি কারোর সম্পর্কে কিছু বলবো না জাস্ট বললাম কারোর সম্পর্কে না জেনে শুনে বলা ঠিক নয় তো এটুকুই বলবো ব্লগ মানেই সবার সাথে সব কিছু শেয়ার করা তাই বলে যে নিজস্ব ব্যক্তিগত কিছু কথা থাকে সেগুলো শেয়ার করা এটা না তো নিজেদের তো এটা ভুল যারা এগুলো করে তারা ভুল করে এটুকুই বলবো আর কি তো এই যে সুটকিগুলো দিয়ে দিছি সুটকিগুলো দিয়ে বাড়তেছি সুটকিগুলো তো অনেক সুন্দর করে ভাবছি এই জন্য একটু শক্ত হয়ে গেছে বাড়তে আমার অনেকটা কষ্ট হয়ে গেছে তো সুটকিগুলো বাটা হয়ে গেলে আমি এর ভিতরে রসুন দিয়ে দিব এখন এই যে আমার সুটকিটা বাটা হয়ে গেছে এখন আমি এর ভিতর দিয়ে দিব যে রো তেলে রাখা রসুনগুলা বেটে নিব আমি এই যে এখানে দুই রকম দেখতে পাচ্ছেন কিছুটা সুটকি আছে তো ওইটা আমি আমার আম্মু আসছিল তো আমার আম্মু ঝাল কম খায় এই জন্য আম্মুর জন্য ওইটা আমি আলাদাভাবে ঝাল কম দিয়ে বানাবো সুটকি ভর্তাটা আর এটা আমাদের জন্য আমরা ঝাল অনেক বেশি খাই বিশেষ করে আমি তো এই যে রসুনগুলো বাড়তেছি প্রায় বাটা শেষ রসুন এখন এর ভিতরে আমি একটু লবণ দিব লবণ দিতে ভুলে গেছিলাম প্রথমে এই যে লবণ দিয়ে দিলাম দিয়ে এখন লবণটাকেও একটু ভেটে নিলাম আর কি মিক্সড করে নিলাম সরটকির সাথে এবং পেঁয়াজ হচ্ছে রসুনের সঙ্গে এখন এই যে আস্ত পেঁয়াজ কাঁচা পেঁয়াজ এটাকে আমি টালি নাই তো কাঁচা পেঁয়াজটা কুচি করে কাটা ছিল তো হালকা করে ম্যাশ করে নিলাম জাস্ট আস্ত থাকলে ভর্তার সঙ্গে ভালো হয় কাঁচা পেঁয়াজটা বেশি বাটার প্রয়োজন নাই তো এই যে আমার সুটকি ভর্তাটা হয়ে গেছে এই যে মিক্সড করা হয়ে গেছে এখন আমি এটা তুলে নেব সবাই বলবেন কেমন হয়েছে আমার সুটকি ভর্তাটা আর আপনারাও কি এইভাবে সুটকি বান ভর্তা বানান জানাবেন কমেন্টের মাধ্যমে তো এই যে আমি এখন হাত দিয়ে একটু मिक्स कर सबगला लवण टवन सब किस परफेक्ट छो कोई देव लगे नहीं तो एम ए प्लेटे बाटी बेड़े निब प्लेट ना सरि बाटी ए সুটকিটা দিয়ে আসলে অনেক অনেক ভাত খেয়েছি আমি তো সুটকি আমার অনেক ফেভারিট এখন এই যে আমি চিংড়ি মাছটা রান্না করব লাউ দিয়ে তো পেঁয়াজ আর কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম 
করাইতে দেওয়ার পর সরিষার তেল দিয়ে দিছি দিয়ে এটাকে কিছুক্ষণ ভাজার জন্য রেখে দিব নেড়েচেড়ে একটু পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেলে হচ্ছে তার ভিতর আমি চিংড়ি মাছটা দিয়েও ভেজে নেব এই যে ভাজা ভাজা হয়ে গেছে কিছুটা এখন আমি এর ভিতর চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে একটু ভাজব কিছুক্ষণ চিংড়ি মাছটাও এই যে চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে দিলাম দিয়ে এই যে চিংড়ি মাছ দেওয়ার পরে এখন লবণ দিয়ে দিলাম দিয়ে এখন এটাকে কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে ভেজে নিব এখন হলুদ মরিচ কিছুই দিব না তো এই যে ভাজা ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি এর ভিতরে মশলাগুলো দিয়ে দিব আদা রসুন আদা সরি রসুন বাটা যে রসুন বাটা আসলে আমি তো ব্লিন্ডারে রসুনগুলো বাটি এই জন্য একটু পানি পানি হয় এই জন্য একটু বে মনে হয় যে বেশি দিচ্ছি কিন্তু না পরিমাণ মতোই দিলাম তো এই যে রসুন বাটা দিয়ে একটু নাড়াচাড়া দিয়ে তারপর একটু পরে আবার হলুদের গুঁড়া মরি একটু মরিচের গুঁড়া ধনিয়া গুঁড়া আর জিরা গুঁড়া দিয়ে দেব তো এই যে হলুদের গুঁড়া দিয়ে দিলাম এখন দিব ধনিয়া গুঁড়া আর জিরা গুঁড়া এই যে ধনিয়া গুঁড়া দিয়ে দিলাম এটা দিয়ে আমি মনে হয় শুকনা মরিচের গুঁড়া দিতে ভুলে গেছি তো ওই যে এই যে এখন শুকনা মরিচের গুঁড়াটাও দিয়ে দিলাম অল্প একটু বেশি না দিয়ে এটা নাড়াচাড়া করে একটু ভালো মতো কষিয়ে নিব কিছুক্ষণের জন্য তারপরে যে কষানোর পর আমি যে লাউটা কেটে রাখ আমি লাউটা কেটে পানিতে ভিজিয়ে রাখছিলাম তো এখন ধুয়ে লাউটা লাউ আর আলু দিয়ে দিলাম আর ওই যে আর পাশে কড়াই বসিয়ে দিছি যে ওই যে মাছটা রাখছিলাম ওই মাছটা ভাজি করব। সেই জন্য তো এই যে লাউটা দিয়ে দিলাম দিয়ে সবগুলো যে দেওয়া হয়ে গেছে এখন নাড়িয়ে চাড়িয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখব কারণ এর ভিতর আমি এক্সট্রা কোনো পানি দিব না কারণ লাউ থেকে অনেক পানি বের হবে তো ঢাকনা দিয়ে রেখে দিই যতক্ষণ না সিদ্ধ হচ্ছে আর ওই ও এক পাশে আমি ওই যে মাছটা ভাজি করে নিব তো এই যে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দিচ্ছি মাছ ভাজিটা আর দেখালাম না ভিজিওটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে যে কিছুক্ষণ পর ঢাকনা খুলে আর একবার নাড়িয়ে দিব দিয়ে আবারও ঢাকনা দিয়ে রেখে দিব আর এই যে দেখাচ্ছি মাছ ভাজিটা এই যে হয়ে গেছে মাছটা এখন আমি বন্ধ করে দিব চুলাটা তো এই যে কষানো শেষ এই যে এখন এর ভিতর আমি অল্প পরিমাণ পানি দিয়ে দিব সিদ্ধ হয়ে গেছে লাউ এবং আলু তো এই যে অল্প একটু পানি দিয়ে দিলাম দিয়ে আর একটু দিব কারণ লাউ আর চিংড়ি মাছ একটু ঝোল না হলে হয় 
तो ये आकटू पानी दिए दीब दिए ढाकना दिए रेखे देव किसुणर जो तो एखार भिडियो जी अपने भलो लागे अवश्य लाइक करबें कमेंट करबें सबस्क्राइब कर पशे थका छोट बेलैकन क्लिक कर रखबें तो जदि को भूल अवश्य क्षमा दृष्टि देखें तो यह किसुण पर देखें कि सुंदर कलर आसकारी एखी तेले रखा भाजा जीरा गुड़ा दिए दीब अभी सब तरकारी तेले रखा भेजा भाजा जीरा गुड़ा दिए भलो तो ढाके रखार पर कि नाम एखे चले आसलम डाइनिंग टेबिले एखे हमें सब किस बेड़े नहीं माँ भाजी तपर से सुटकी माँ सुटकी भरता और लाउदे चिंगी माँ तो सबा जो दुआ करबें भलो थकबें आल्ला हाफिज़